Hello my dear students welcome back to your history class Today we will be continuing our chapter that is chapter number 3 an empire across three continents See in the very last videos we have started this chapter number 3 that was an empire across three continents and we very well know that the empire we are talking about is hair of basically which empire roman empire and the three continents mentioned here are europe asia and africa see which this is the map of the roman empire right in the last videos we have discussed a lot of the topics like boundaries of roman empire sources to study this roman empire early empire division of roman empire we have also studied about the various princes and emperors of Roman Empire, chronological order of Roman Empire, emperors of Roman Empire, major emperors like Nero, Julius Caesar, Augustus, Trajan. And in this video, we will be discussing topics like gender, literacy and culture in Roman Empire, sources of entertainment, craft and industry, economic expansion and also the life of workers. Mm -hmm. And if I talk about gender, literacy and culture, see, <clears throat> system of nuclear family in Roman society was one of its modern feature. It was main feature of Roman society that the families there were nuclear or families were patriarchal in nature, mein, like male dominated families hua karte thi. Families mein slaves bhi include hua karte thi. Marriages just generally thi, wo love marriages nah, nah, okay, arrange marriages thi. and there's no doubt that women were often subject to domination. They were dominated by their husbands. Marriages were generally arranged, I told you. The literacy rate was casual and varied greatly between different parts of the empire. Jaga jaga vary karta tha. The cultural diversity of empire was reflected in many ways. See, bohat si languages boli jaya karti thi yahan par. Bhatsi languages, yani a lot of languages were spoken in Roman Empire like Aramaic, Coptic, Punic, Berber, these are languages, Celtic, these are languages. But many of these linguistic cultures were purely oral. Written inscriptions were not or they were purely oral until a script was invented for them. And among the above mentioned languages, Armenian began to be written as late as the 5th Century, 5th century, mein, kya likha jana shuru ho gaya tha? Sirf Armenian language. Aur jo hamara next topic hai, bitte, wo hai sources of entertainment. See, iski jo terms hai, wo aap logo ne pehle kar li hai, jo last videos mein, in terms ko humne detail mein padha tha. First one is Colosseum. Colosseum ek huge place hai, jahan par gladiators lirte the, beasts se. Lagbak 60,000 log a jate the, wahan par. Next is amphitheater. Amphitheater military drill ke liye use hota aur staging entertainment ke liye use hota soldiers ke entertain karne ke liye. And upper population basically yahan par zyada aaya karti thi and the basic right for entertainment was for upper level, upper higher level class, up urban population only. For example, one calendar tells us the spectacular, the shows jo the, वो ये देख लो 176 years a day होते थे shows यहाँ पर and अगर हम crafts और industry की बात करें तो यहाँ पर बच्चे minting होती थी minting क्या है it is basically uh, you know minting is to produce by stamping metal coin के ऊपर stamping करना या कुछ इस तरह के stamps करना is minting Next is mining. Mining ka hum log shuru se padte hai ki mining is such a process of digging things out of the ground. Any material that can be grown must be mined. Dharti mein se nikalna chahiye usko. Aur mining ko jase cheezo ko mine se bahar nikalna is also known as extraction. Aur mining mein metals ki extraction bhi ho sakti hai, minerals ki extraction bhi ho sakti hai, gold, diamond, gold, silver, platinum, gold, tin, iron ki sikh bhi extraction ho sakti hai. और अगर मैं बात करूं आगे तुम्हारा माइनिंग के बाद आता है मेकिंग पेपर स्क्रोल्स पेपर स्क्रोल्स पर बनाना और पब्लिक बाथ्स जो है एक एक लार्ज लेवल के बाथ्स जो थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर थी किसकी अर्ब रोमन अर्बन लाइफ के लाइक दिस ओनली एक 
पब्लिक बात एक और एम्पायर का एक और सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारी है उसकी तरह ही अरमन जो लाइफ थी यहाँ पर भी एक पब्लिक बात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मैनी ऑफ द पीपल यूज टू गैदर देयर और एक हॉल सा बना होता था स्टेयर्स एंड रूम्स बने होते थे एंड एक स्परिचुअल बात के टाइम पर जब स्परिचुअल लेवल की बात आती थी ना तो यहाँ पर पब्लिक बात हुआ करता था जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम पे कुरुक्षेत्र वगैरह जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं ना तो उस टाइम पर यहाँ पर पब्लिक बात्स लिए जाते थे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बेटे इकोनॉमिक एक्सपेंशन की ये जो एम्पायर है इसके पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत था लाइक हार्बर्स माइंस क्वेरीज ब्रिक यार्ड ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज ये सब थी वीट वाइन ऑलिव ऑयल ये ट्रेड भी किया जाता था ह्यूज क्वान्टिटी में स्पेन गैलिक प्रोविंस नॉर्थ अफ्रीका इजिप्ट एंड टू लेसर एक्सटेंड इन इटली तक भी जाया जाता था इटली से पहुँचाया जाता था सॉरी लिक्विड्स लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल वो ट्रांसपोर्टेड कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता था एम फोरे बोलते थे जिसको मैंने बताया आप, आप लोगों को एम फोरे क्या होता है स्पेनिश प्रोड्यूसर्स ने क्या किया ऑलिव ऑयल की मार्केट्स को कैप्चर कर लिया इटली की साइड से एंड दिस वुड है प्रोड्यूसर सप्लाइड बेटर क्वालिटी अगर उनकी ये काम चल जाता अगर स्पेनिश प्रोड्यूसर्स बेटर क्वालिटी देते क्योंकि स्पेनिश जो ऑयल था वो कंटेनर जिस कंटेनर में कैरी डाउन होता था दैट वॉज नोन एज ड्रेसल ट्वेंटी द एम्पायर इंक्लूडेड मेनी रीजन दैट आर द रेपूटेशन ऑफ एक्सेप्शनल फर्टिलिटी इटली सिसली इजिप्ट सर्दन स्पेन ये जब थे ये डेंसली सेटल्ड और वेल्थीस्ट पार्ट थे एम्पायर के एंड द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन वीट एंड ऑलिव ऑयल इन्हीं सेट से इन्हीं टेरिटरी से आ जाता था डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर अराउंड द मेडिटेरियन एज वेल एज दस इन वाटर पावर मिलिंग टेक्नोलॉजी हाइड्रोलिक मशीन्स का यूज़ करना स्पेनिश गोल्ड और सिल्वर माइन्स के टाइम पर और इंडस्ट्रियल स्केल एक अच्छे लेवल पर इस्टेब्लिश करना जहाँ पर बहुत से वर्कर्स काम करते थे ये भी इस रोमन एम्पायर का फीचर था जिससे इकॉनमी इसकी एक्सपैंड हुई और तो और यहाँ पर कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क्स बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज थे वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी आर ऑल द इंडिकेटर्स ऑफ रोमन एम्पायर और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन था रोमन एम्पायर में किस चीज़ का दैट रोमन लॉ हैड एमोज बाय द फोर्थ सेंचुरी एंड दिस एक्टेड एज अ ब्रेक ऑन इवन द फियर सम एम्पर्स ये देखो कि जो रोमन लॉ था उसने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने एम्पर्स तक को डरा रखा था दे हैड अ फियर फॉर द सेम तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई वीट ऑलिव ऑयल और माइनिंग इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है रोमन एम्पायर वाइन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है और कुछ एरियाज जो थे इटली सिसली इजिप्ट ये सब ने तो बहुत मेजर रोल प्ले किया है अगर मैं बात करूँ वर्कर्स की तो स्लेवरी एक इंस्टीट्यू ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो बड़े पुराने टाइम से चलता आ रहा है मेडिटेरियन में भी ईस्ट में भी और क्रिश्चानिटी के टाइम पर भी ये चीज़ चलती रही है सीरियस चैलेंज की तरह सामने आई है ये अगस्टस के अंदर थ्री मिलियन स्लेव्स थे और जिसमें से टोटल पॉपुलेशन जो थी ना वो सेवन पॉइंट फाइव मिलियन की पॉपुलेशन थी इटली के अंदर उसमें थ्री मिलियन लोग स्लेव्स थे विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द फर्स्ट सेंचुरी सप्लाई ऑफ स्लेव टेंडेड टू डिक्लाइन एंड द यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर टर्न टू इधर स्लेव ब्रीडिंग और टू चीपर सब्सटीट्यूट्स सब्सटीट्यूट्स इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए स्लेव ब्रीड अपने घरों में रखना शुरू कर दिया स्लेव्स को ताकि वो कहीं बाहर ना जा सकें अब हमारे घरों को ना छोड़ सकें रोमन एग्रीकल्चर जो राइटर्स थे उनको एक बहुत अच्छी एक अटेंशन पे की जाती थी लेबर की मैनेजमेंट के लिए कलुमिला एक फर्स्ट सेंचुरी राइटर जो साउथ स्पेन से आई थी रिकमेंड किया था कि भाई लैंड ओनर शुड कीप रिजर्व स्टॉक इम्प्लीमेंट्स टूल्स वगैरह रखने चाहिए लैंड ओनर्स को किसके लिए रोमन जो स्लेव्स हैं इनके लिए और द पोजीशन ऑफ द स्लेव इन रोमन एम्पायर वाज मेजरेबल क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजरेबल थी बिकॉज उनको एस्टेट में एस्टेट बचे ऐसी जगह होती है जहाँ से दे नॉट अलाउड टू लीव विदाउट परमीशन और वहाँ पर दस से अट्ठारह घंटे तक उनको लगातार काम करना पड़ता था तो इसलिए स्लेव्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी सो so, आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशल डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे टिल देन स्टे एट होम स्टे सेफ टेक केयर 
and please view the channel visit the channel for more previous videos if you have